<lacht> Hallo, lieber Fügt. Das sind die Auswirkungen meines Lehrgangs. Ich sortiere gerade mein Saatgut. Ich habe hier zwei Saatgutmischungen. Die PS251, eine Färbe-Mischung. Ähm, die hat äh, die PS251, ist ja meine, meine Lieblingsmischung, die hat äh, die Festuca Rupra, also den Rotschwingel als Gras, dann die Lolium perenne, perenne, <lacht> das Weidelgras als äh, Teil in der Mischung und die Poa pratensis, die Wiesenrispe. Und diese Saatgutmischung habe ich mir erstmal geholt hier aus meiner aus meinem Sack, habe die hier auch ein weißes Blatt Papier gelegt und habe anhand des Bestimmungsschlüssels, den ich bekommen habe, die Spelzfrüchte sortiert. Jetzt habe ich hier drei Fältchen gemacht und das Schöne ist, dass man eine Spelzfrucht von den anderen sehr leicht unterscheiden kann. Es gibt nämlich eine, eine Grenze für die Länge der Spelzfrucht und die ist 3 mm. Also entweder die Spelzfrüchte sind unter 3 mm oder über 3 mm. Und wenn sie unter 3 mm sind, dann gibt es nur noch zwei Unterscheidungsmerkmale. Und zwar das eine ist, ob diese Spelzfrucht kantig und dreiecksförmig ist. Also wenn man sie auf dem Blatt hier so hin und her rollt, dann kippt sie immer um ein Drittel weiter. Also das sieht man ziemlich gut. Das, das weiß ich, kann ich euch wahrscheinlich nicht zeigen. Und das ist die Poa. Das ist immer die Gattung Poa. Man kann jetzt nicht unterscheiden, ob Poa Anua oder Poa Pratensis oder Poa Trivialis. Das kann man leider nicht unterscheiden. Aber man kann zumindest festlegen, das ist die Poa Spelzfrucht in der Rasenmischung. Und die habe ich jetzt hier raussortiert. Also da gibt es wirklich nur bei der Poa kleiner 3 mm. Und äh, dreikantig, dann ist es die Porrispe, die Rispe. Oder wenn sie walzig, walzig, eiförmig ist, also richtig, dass man sie so richtig zwischen den Fingern rollen kann und noch eher kugelig, äh, dann ist es ähm, entweder das Straußgras, die Agrostis, oder das Lischgras. Das Lischgras, das Fleum. <lacht> Aber die sind eindeutig dreieckig. So, dann haben wir noch zwei längere Spelzfrüchte. Und da soll jetzt Lolium und Festuca drin sein. Und da kann man am schnellsten unterscheiden die Lolium von der Festuca. Die Festuca hat einen meist abstehenden, runden, kleinen Stiel. Und sie hat ein, eine, eine Granne. Also das ist ja, das ist wie so ein, wie so ein Härchen am Ende. Da sieht man eben da die... Die ganz feine Grannenspitze. Der Spelzfrucht, äh, so, eine, so eine kleine, ganz dünne, wie so eine ganz dünne Antenne. Und da sieht man auch sehr deutlich. Und die ist so ein bisschen eingewölbt, äh, die Festuka. Und die Lolium ist sehr viel flacher und, und hat einen breiteren, äh, eine breitere Rinne. Und das Stielchen ist eher, eher kantig, dreiecksförmig, also kantig, ja, viereckig wird auch teilweise gesagt. Und liegt ziemlich flach auf der Rinne auf und bei der Festuca steht dieser Stiel ab. Aber am besten kann man äh, die beiden Früchte unterscheiden nach, diesem, nach dieser Granne. Die ist natürlich aber auch äh, möglicherweise abgebrochen, also muss man wiederum genau hingucken. Ja, also ich habe relativ einfach hier die drei Früchte jetzt unterscheiden können mit meinem kleinen Mikroskop. Da muss man hier wirklich so hier, ich muss das gleich mal vormachen, ich mache das jetzt mal vor. Also hier haben wir jetzt mal eine ganz kleine Frucht, ja. Das ist die Poa. Die, uh, man darf nicht pusten. <lacht> Poa. Alles weg. So, und das hier. Ja, da ist jetzt, ähm, da sieht man jetzt also auch das abstehende Stielchen eindeutig rund, aber hier ist die Granne nicht dran. Also bin ich mir so ganz sicher. Äh, ich lege sie trotzdem mal zur Festuka. Und wenn man jetzt hier in diesen Haufen Saatgut guckt, kann man mit ein bisschen Übung schon mit bloßen Augen erkennen, was ist höchstwahrscheinlich eine Lolium, weil die so, so, so etwas breiter ist und so eine relativ breite, offene Rinne hat und eben diesen flach anliegenden Stiel. Und schon habe ich sie gefunden und dann lege ich die Lolium hier. Und die ist ungefähr 6 mm lang. Diese Spelzfrucht hat eben diese breite Rinne. 
der Stil ist so kantig und anliegend oder eher auch angedrückt. Und ganz klar kann man hier die Festuka von der Lolium unterscheiden. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so einfach ist. Warum mache ich das? Warum äh, mache ich das? Ich will jetzt diese F äh, Früchte hier, die Gräser sortieren und einpflanzen, endlich mal vernünftig einpflanzen in Töpfe. Ich habe mir sieben Töpfe geholt, so ein bisschen viel. Ich habe mir schon die Festuca und die, Rup äh, die Festuca Rupa und die Poa Pratensis hier eingepflanzt. Pflanze jetzt noch die Lolium hier ein. Die habe ich jetzt auch schon hier reingelegt in die Löcher. Und was ja ganz wichtig ist, ich habe es euch ja auch schon erzählt, die Spelzfrüchte müssen in den Boden rein. Die brauchen Bodenkontakt. Man sagt tatsächlich, die Länge der Spelzfrucht ist die ideale Tiefe für das Einpflanzen in den Boden. Das wären dann hier bei der Pore nur 200 mm. Aber in der Regel schlitzen diese Saatmaschinen so zwischen 10 und 15 mm tief. Das ist auch okay. Irgendwann wird die Saat auflaufen. Und sehr spannend wird es auch jetzt sein, hier von der äh, Keimdauer. Die Lolium sollte jetzt bei optimalen Wohnzimmerbedingungen <lacht> zwischen fünf und sieben Tage, man sagt also eine Woche, benötigen, um zu keimen, um äh, so aus dem Boden durchzubrechen. Die Festuca rupra braucht ungefähr zwei Wochen und die Poa pratensis braucht drei bis vier Wochen. Also das ist auch genau das Problem. Und man muss eben so lange auch seine Rasenfläche wässern, um diese Spelzfrüchte zum Auflaufen zu bringen, weil die brauchen ständig Feuchtigkeit, damit sie keimen können. Und die Poa braucht drei bis vier Wochen, muss also drei bis vier Wochen gewässert werden, damit sie vernünftig keimt. Die zweite Saatgutmischung, die PS11, die ich jetzt hier liegen habe, das ist das sogenannte British Green. Und die hat enthalten die Agrostis capillaris, also eine ganz andere Grassorte, und die auch, ja gut, auch die Festuca rupra commutata. Aber etwas andere äh, Arten, also die, die äh, Festuca rupra commutata und die Festuca rupra trichophylla. Und das kann man sogar auch unterscheiden in äh, der Saat, dass es zwar verschiedene Festuca-Arten sind. Ich weiß natürlich nicht, welche was ist, weil das sagt mir mein Bestimmungsschlüssel nicht. Der gehört nämlich bei der Festuca rupra auf. <lacht> Schade eigentlich. Aber... Dann habe ich diese kleinen Punkte entdeckt, hier in der Saatgutmischung. Dann habe ich sie unter dem Mikroskop mir angeguckt. Und das ist doch tatsächlich die Agrostis capillaris. Und es gibt auch eine interessante Angabe für die Anzahl der Spelzfrüchte pro Gramm. Und bei der Agrostis capillaris sind genügend 15.000 15 Früchte pro Gramm drin. Bei der Festuca... Bei der Festuca Rupra sind es 1000 und bei der Lolium per Enne sind es sogar nur 500. Also Lolium per Enne 500 Spelzfrüchte pro Gramm, Festuca Rupra 1000 Spelzfrüchte pro Gramm und Agrostis capillaris 15.000 Spelzfrüchte pro Gramm. Und das kleinste Gras ist die Agrostis canina. Grosses Kanina mit 18.000 Spelzfrüchten, äh, Früchten, <lacht> Früchtchen, 18.000 Spelzfrüchtchen, <lacht> äh, gefolgt von der Agrostis Stolonifera mit 17.000. Unglaublich. Das sieht aus wie so ein kleiner Fliegenschiss. <lacht> Die Birke da einpflanzen. Dass daraus überhaupt so, so ein Gras wächst, das ist, das ist äh, völlig faszinierend, oder? So, und dann werdet ihr natürlich auch sehen, äh, entweder bei Instagram oder hier in dem Video, äh, nach den äh, Keimwochen, wie das jetzt aussieht, wie das jetzt keimt. Und später, wenn das Gras ein bisschen höher ist und auch noch ein bisschen geschnitten wird, dann will ich ähm, versuchen, anhand des Sprosses, das heißt nämlich Spross offiziell, alles was oberirdisch wächst, ist der Spross, anhand des Sprosses versuchen, äh, die... Grasart zu bestimmen. Wir haben ja keine Blüte, damit wäre es noch einfacher. Wir haben ja nur eben den Spross selber, also den Stiel und das Blatt. Und daran müssen wir dann als Profis, <lacht> wie sage ich jetzt schon, müssen wir halt versuchen zu bestimmen, welche Grassorte wir eigentlich in unserer Rasenfläche haben. Und deswegen mache ich das auch, um daran dann zu üben, für die große Prüfung, die wahrscheinlich nie machen werde. <lacht> 
genau. Aber das wird echt spannend. Also das, das ist jetzt mal cool. Ich hoffe, ich habe es jetzt mal richtig gemacht. Ja, so wird das jetzt hier ablaufen. Ich hoffe, das funktioniert. Und ihr werdet es hoffentlich auch sehen. Wenn ihr dran bleibt, wenn ihr mich abonniert, gebt mir einen Daumen, ob ihr sowas gut findet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi. Und ich sortiere jetzt hier weiter. <lacht> Ja, hier sieht man sehr schön, wie jetzt die einzelnen Loliumsamen in den Löchern drin sind. Und das mache ich jetzt zu. Ja? Mhm. Das machen wir jetzt zu. Das drücken wir schön. Schön hier andrücken. Wow. So, und dann wird, muss jeden Tag hier gewässert werden. Mhm.